আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো তোমরা আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পারছো কিনা একটু কাইন্ডলি বলো ভাইয়াকে এন্ড আমরা হচ্ছে আজকে অ্যালকিন শুরু করব যদিও অ্যালকিন সঞ্জয় দাদার পড়ানোর কথা ছিল বাট সঞ্জয় দাদা অসুস্থ অ্যান্ড হচ্ছে আমি যদি পরের টপিক শুরু করি আবার জিনিসটা পুরোটা হজবরল হয়ে যায় কারণ অলরেডি হচ্ছে আমি অ্যালকিনের আগে তোমাদের অ্যালকাইন পড়াইছি ওইটা তেমন একটা ঝামেলা হয় নাই বাট এখন অ্যালকিনটা না পড়ায় অন্য কিছু শুরু করলে একটা ম্যাসাকার হয়ে যাবে কোনটা রেখা কোনটা পড়বা তোমরা বুঝবা না সো আমরা হচ্ছে অ্যালকিনটা শুরু করছি সো সবাই রেডি তো কাইন্ডলি বলো সবাই রেডি কি না একটু কাইন্ডলি বলো অ্যান্ড তাহলে আমরা হচ্ছে শুরু করে দিব অ্যালকিনে অনেক পড়ালেখা আছে অ্যান্ড অ্যালকিন আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অ্যালকিন থেকে একটা সিকিউ বোর্ডে মাস্ট আসবে তিনটা এম সিকিউ বোর্ডে মাস্ট আসবে অ্যাডমিশনে তুমি ভার্সিটে পরীক্ষা দাও তুমি বুয়েটে পরীক্ষা দাও তুমি মেডিকেলে পরীক্ষা দাও একটা প্রশ্ন বা দুইটা প্রশ্ন মিনিমাম পাবা সো অ্যালকিনের গুরুত্ব যে না বুঝবে তার অর্গ্যানিক পড়ার দরকার নাই অর্গ্যানিক পড়বা আর অ্যালকিন পড়বা না এরকম হবে না সো অ্যালকিন এ টু জেট মানে হচ্ছে এত বেশি প্র্যাকটিস করবা তোমরা ঠোঁটস্থ কণ্ঠস্থ মুখস্থ যেন হয়ে যায় এবং অ্যালকিনের বিক্রিয়াগুলো যেন তুমি চোখ বন্ধ করলেই তোমার মাথায় ভাসে এইভাবেই তোমাকে রেডি করতে হবে হ্যাঁ আমিও মিস করতেছি সঞ্জয় দাদার ক্লাস তো দাদা অসুস্থ তো দোয়া করেও দাদার জন্য দাদা যেন খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যায় ইনশাল্লাহ দাদা হয়তো বা তোমাদেরকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন শুরু করতে পারে বা হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কিচন মানে আরও ইম্পর্টেন্ট টপিক শুরু করবে সো প্যারা খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা আসো আমরা শুরু করি সো আমরা যদি অ্যালকোহলটা নিয়ে স্টার্ট করি খেয়াল করো অ্যালকোহল সরি অ্যালকিন অ্যালকিনটা নিয়ে যদি স্টার্ট করি অ্যালকিন সমূহকে আমাদের অলিফিনসও বলা হয় কি নামে ডাকা হয় ভাই অলিফিনস নামে প্রথমত একটা জিনিস জানা লাগবে এটাকে কি বলা হয় অলিফিনস এখন অলিফিন মানে কি অয়েল অফ অলিফিনস যদি আমি সুন্দরভাবে বলি এটা মানে হচ্ছে অয়েল ফর্মিং মানে তেল তৈরি করে এখন কারা তেল তৈরি করে তোমার মাথায় আসতে হবে অয়েল ফর্মিং একদম সিম্পলি এই যে অ্যালকিনের যে নিম্নতর সদস্যগুলো আছে যাদেরকে ধরো হচ্ছে আমরা যদি বলি ইথিন ইথিন ইথিনের আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন হ্যাঁ সরি ইথিন এটাকে ইথিলিনও বলা হয় অ্যাসিটিলিন না ইথিলিনও বলা হয় ইথিলিন অথবা প্রোপিন প্রোপিন ই এন থাকবে শেষে হ্যাঁ ইথিন বা প্রোপিন খেয়াল রাখো ইথিন বা প্রোপিন এরা কি করে এরা হচ্ছে হ্যালোজেনের সাথে মিক্স আপ হয়ে ইথিন অথবা প্রোপিন এরা হ্যালোজেনের সাথে মিক্স আপ করে কি গঠন করে অয়েল ফর্ম করে তো এই কারণে এই কারণে আমাদের অ্যালকিনকে বলা হয় হচ্ছে অলিফিনস অ্যালকিনকে কি বলা হয় অলিফিনস এখন আসো অ্যালকিন নিয়ে কয়েকটা ইনফরমেশন ছোট ছোট ইনফরমেশন আমরা চট করে জেনে নিই ফার্স্ট অফ অল প্রথম যে জিনিসটা লাগবে খেয়াল করো প্রথম যে জিনিসটা লাগবে আমাদের সেটা হচ্ছে অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত আমরা সবাই জানি সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এটা হচ্ছে এইচ টু এন হচ্ছে অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন আর সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু বললে আমরা কি বলবো অ্যালকাইন বলবো আচ্ছা অ্যালকিনের যদি হাইব্রিডাইজেশনে আসো অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন কি হবে সবাই একটু বলো অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করো অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করো যারা অ্যাক্টিভ আছো সবাই একটু কমেন্ট করো অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন কি হবে আমরা সবাই জানি অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন হবে হচ্ছে এসপি টু খেয়াল করো অ্যালকিনের হাইব্রিডাইজেশন হবে কি এসপি টু আর লাস্ট ডে লাস্ট ডে আই মিন হচ্ছে শনিবার শনিবারের জন্য আমি একান্তই ক্ষমা প্রার্থী বা তোমাদের কাছে অ্যাপোলজি জানাচ্ছি আসলে তোমরা শনিবার একটা অকারেন্স ঘটছিলো আমাদের যে ভার্সিটি ব্যাচটা আছে এইচএসসি বাইশ ব্যাচের জন্য এখানে একটা ছেলে হচ্ছে কিছু স্টুডেন্টের সাথে ফ্রড করতেছিল তো ওরে সামহাও আমরা ধরে নিয়ে আসছি আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে ডিবি হেল্প করছিল তো ওরে নিয়ে থানায় ব্যস্ত ছিলাম আসলে হচ্ছে আটটা বাজে থানায় গেছি আমি অপার ভাই আরও কয়েকজন তো কীভাবে কীভাবে যে এগারোটা বাজে গেছে এগারোটা বাজে খেয়াল আসছে তো তখন আশ্বাস সাড়ে দশটায় মেবি আমার ফোন দিছে ভাই আপনার তো ক্লাস ছিল তো তখন আমার মাথায় আসছে সো ওই ওই দিনের জন্য অ্যাকচুয়ালি সরি আমি একটুও প্রিপেয়ার ছিলাম না যে এরকম একটা সিচুয়েশন আসবে 
সো তোমরা তোমাদের একটা ক্লাস মানে উইদাউট এনি অ্যানাউন্সমেন্ট মিস গেছে সো তোমরা কেউ মন খারাপ করো না ওকে খেয়াল করো আমরা যদি অ্যালকিনের স্ট্রাকচার দেখি ধর একটা সুন্দর আমরা জানি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে অ্যালকিনে অ্যালকিনে কি আছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে এই দ্বিবন্ধনে একটা কি সিগমা বন্ড একটা কি সিগমা বন্ড অ্যান্ড আরেকটা কি পাই বন্ড একটা সিগমা বন্ড একটা পাই বন্ড সো যাদের ডাবল বন্ড আছে যাদের ডাবল বন্ড আছে একটা জিনিস মাথায় রাখবার যাদের ডাবল বন্ড অথবা ট্রিপল বন্ড আছে বন্ড আছে আছে তারা কি তারা এসপি টু সংক্রমণ প্রদর্শন করবে হ্যাঁ এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন প্রদর্শন করবে ডাইজেশন প্রদর্শন করবে প্রদর্শন করবে এটুকু একটু মাথায় রাখবে এখন আসো অ্যালকিনের একটা অরবিটাল পিকচার আমরা দেখি সো আমরা ইথিন দিয়ে স্টার্ট করি যেহেতু এসপি টু অর্থাৎ তিনটা হাইব্রিড অরবিটাল থাকবে কয়টা হাইব্রিড অরবিটাল থাকবে তিনটা অর্থাৎ একটা এস অ্যান্ড দুইটা পি এগুলো হচ্ছে হাইব্রিড অরবিটাল আর একটা থাকে আনহাইব্রিড অরবিটাল একটা কি থাকে আনহাইব্রিড অরবিটাল বা অসংকরিত অরবিটাল সো এইভাবেই তোমাকে দেখতে হবে ধরা হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যালকিনার ধরো এ একটা এসপি টু এ একটা এসপি টু এইখানে একটা এসপি টু এই তিনটা কি হাইব্রিড অরবিটাল আঁকলাম ওকে অ্যান্ড দেখো এ আর একটা এসপি টু এ আর একটা এসপি টু এ আর একটা এসপি টু এই তিনটা আরেকটা হাইব্রিড অরবিটাল আঁকলাম অ্যান্ড দেখো কি অবশিষ্ট থাকে একটা আনহাইব্রিড অরবিটাল থাকে এটা হচ্ছে টু পি জেড যে আনহাইব্রিড অরবিটালটা আছে সেটা অর্থাৎ এটা কোনো সংকরিত হয় না আনহাইব্রিড অবস্থায় থাকে সো এই আনহাইব্রিড অরবিটাল গুলা সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং এর ফলে কি গঠন করে আমরা জানি এই আনহাইব্রিড অরবিটাল গুলা এরা হচ্ছে পাইবন গঠন করে এরা কি গঠন করে ভাই এরা হচ্ছে সিম্পলি পাইবন গঠন করে আর এই যে হাইব্রিড অরবিটাল গুলার ফেস টু ফেস ওভারল্যাপিং এর ফলে খেয়াল করো এখানে যে ফেস টু ফেস ওভারল্যাপিং হয়েছে এখানে সিগমা বন গঠন হয় আর বাকি গুলাতে কি আসে হাইড্রোজেন আইসা তোমার ওভারল্যাপ করে এখানে কি আসে হাইড্রোজেন আসে कमेंट कर छोट बलारन कार्बन बंधन दूरत कत नानोमीटर एंगस्ट्रम कत की कार्बन कार्बन जो दिबंधन दिबंधन भांगते भांगते कत बंधन शक्ति प्रयोजन मान कत शक्ति प्रयोजन मान बंधन भांगार जो जो शक्ति से बंधन शक्ति तो कत बंधन शक्ति प्रयोजन बोलो अनेक इम्पर्टेंट कत बंधन शक्ति प्रयोजन सबा एक आंसर करब ये एलकिनर कार्बन कार्बन दी बंधन भांगते कत बंधन शक्ति प्रयोजन जानले बोलवा भाई पारि ना जानले बोलवा नौ भाई पारि ना कार्बन कार्बन दी बंधन भांगते फैसल बोलते तीन सौ आशी है नहीं दुश तेहत्तर ना है नहीं सिक्सटी किलो क्योरि एक तो माथा रेख हाँ सिक्सटी किलो क्योरि पर मोल हाँ 
60 কিলো ক্যালোরি হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে নিটে আসছে দুইবার নিট এন্ড এটা ম্যাটের জন্য ইম্পর্টেন্ট ম্যাটের জন্য ইম্পর্টেন্ট বুয়েট প্রিলি যারা দিবা বুয়েট প্রিলির জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তোমরা জানো বুয়েট প্রিলিতে আইআইটি জেই এবং নিটের প্রশ্নগুলো অনেক বেশি কপি করে এখন আসো আমরা আরেকটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে অ্যালকিন অ্যালকিন কি ধরনের বিক্রিয়া দেয় কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় সংযোজন বিক্রিয়া দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক একটা হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক এটা আমি বুঝাবো তোমাদেরকে উত্তর দিবা সো এইগুলো হচ্ছে চুম্বক অংশ একটা চ্যাপ্টার শুরু করার পূর্বে এই চুম্বক অংশগুলো জেনে থাকা দরকার বা জেনে থাকলে ভালো অ্যালকিন কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় একটু বলতে হবে স্যার অ্যালকিন কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় সবাই একটু বলো ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন দেয় কত একটু মাথায় রাখবা এটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন দেয় হ্যাঁ ইলেকট্রোফিলিক ফিলিক সংযোজন দেয় এটা কি দেয় ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন দেয় কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দেয় বুঝতে পারছো তো এইগুলো ছিল নাইস টু নো অ্যাবাউট অ্যালকিন অ্যালকিন নিয়ে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে অ্যান্ড এখন আসো আমরা অ্যালকিনের প্রিপারেশনে চলে যাই এখন পর্যন্ত যা যা বুঝাইছি সব কিছু মাথায় ঢুকছে ভাইয়া জি ভাই আচ্ছা এটা একটু লেখা রাখো হ্যাঁ আমি আমি আর উপরে লিখব না সমস্যা নাই অ্যালকিন কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় এটি লিখছে হ্যাঁ কি ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় লিখে নাও ওকে দেখা যাচ্ছে এখন উপরে হ্যাঁ যাদের ত্রিপল বন্ড থাকবে তাদের এসপি সংকরায়ন এসপি হাইব্রিডাইজেশন আচ্ছা আমরা হচ্ছে প্রিপারেশন অফ অ্যালকিন পড়ব খেয়াল করো কি পড়ব প্রিপারেশন অফ অ্যালকিন অর্থাৎ অ্যালকিনের প্রস্তুতি কি বলব ভাই প্রিপারেশন অফ অ্যালকিন এই কোথায় এসপি দি এটা তো এসপি টু শঙ্কর আয়নি ট্রিপল এটা কি ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড না ভাইয়া ডাবল বন্ড মুসাইদুল ইসলাম প্রিপারেশন অফ অ্যালকিন খেয়াল করো আসো এর নিচে এসপি টু লিখছি ভাইয়া ওকে তো প্রিপারেশন অফ অ্যালকিনে যদি আসি আমরা প্রথম যে মেথড অফ প্রিপারেশনটা দেখব খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে হ্যালাইট থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে সো অ্যালকাইল হ্যালাইটকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ভাই আর এক্স দ্বারা হ্যাঁ অ্যালকাইল হ্যালাইটকে কি দ্বারা প্রকাশ করি আর এক্স দ্বারা এখন খেয়াল করো আগে একদম সিম্পল ভার্সনটা হ্যাঁ সিম্পল ভার্সন যেটা দিয়ে তুমি রিমাইন্ড করবা সিম্পল ভার্সন সিম্পল ভার্সন দেখো অ্যালকাইল হ্যালাইডে অ্যালকাইল মূলক এখানে আর এর মান যে কোনো কিছু হইতে পারে যে কয় একটা কার্বন বিশিষ্ট হইতে পারে অ্যালকাইল হ্যালাইডে আমি যদি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক দিই কি দিই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক একটু খেয়াল করো অ্যালকোহলিক ভার্সন ঠিক আছে ইন প্রেজেন্স অফ অ্যালকোহল পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিই সো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি একটা বেস বা খার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা কি একটা বেস বা খার তো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক দিলে আমার কি তৈরি হবে অ্যালকিন তৈরি হবে হ্যাঁ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড বা অ্যালকিন তৈরি হবে হ্যাঁ ওকে বাট এখানে একটা কথা আছে আমি যদি অ্যালকাইল হ্যালাইট ঠিক আছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক না দিয়ে দেখো পরীক্ষার হলে এটাও আসে 
একোয়াস ভার্সন দেই দেখো এটা সতর্কতা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি যদি একোয়াস দেই অ্যালকোহলিক না দেই একোয়াস মানে কি জলীয় জলীয়টা ইউজ করি তখন অ্যালকোহল তৈরি হবে তো আমার টার্গেট কি বলো তো আমার টার্গেট কি অ্যালকোহল তৈরি করা না অ্যালকিন তৈরি করা আমার টার্গেট কি একটু বলো তো অ্যালকোহল তৈরি করা না অ্যালকিন তৈরি করা আমার টার্গেট অ্যালকোহল অ্যালকিন তৈরি করা তাহলে অলওয়েজ আমরা কি ইউজ করব পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক এবং পরীক্ষার হলে যদি কোথাও দেখো অ্যাকোয়াস দেওয়া আছে তখন মনে রাখবা অ্যালকোহল তৈরি হবে সো এটা একটু থ্রি স্টার দিয়ে রাখো অ্যালকিন তৈরি করা তো এখন আসো টেকনিকটা টেকনিকটা তারপরে মেকানিজমে যাব টেকনিক বা মেকানিজম একই জিনিস এখানে টেকনিকটা হচ্ছে আলফা কার্বন থেকে এটা ইয়াতেও পড়াইছিলাম তোমাদেরকে তোমাদেরকে আমি অ্যালকাইনেও পড়াইছিলাম আলফা কার্বন থেকে আলফা কার্বন থেকে হ্যালোজেন যাবে জেন যাবে বিটা কার্বন থেকে বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন যাবে একটু লিখে রাখো হ্যাঁ হাইড্রোজেন যাবে আলফা কার্বন থেকে কি যাবে হ্যালোজেন যাবে এবং বিটা কার্বন থেকে কি যাবে হাইড্রোজেন যাবে এবং এই অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে প্রিপারেশন এটা আরেকটা নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন হ্যালাইট অপসারণ ঠিক আছে এলিমিনেশন অফ হাইড্রোজেন হ্যালাইট বলা যায় ঠিক আছে বা বাংলায় বলা হয় হাইড্রোজেন হ্যালাইট অপসারণ হ্যাঁ হাইড্রোজেন হ্যালাইট অপসারণ তাহলে বুঝতে পারতো সেটা কি ধরনের বিক্রিয়া এই যে যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখাবো এখন এটা একটা অপসারণ বিক্রিয়া এটা কি বিক্রিয়া ভাইয়া এটা একটা অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়া এটা কি বিক্রিয়া ভাইয়া এটা একটা অপসারণ বিক্রিয়া তো একটা জিনিস বলো আলফা কার্বন আর বিটা কার্বন চিন তো ভাইয়া যে তোমাদের শিখাইছিলাম আলফা কার্বন আর বিটা কার্বন চিন তো আলফা কার্বন আর বিটা কার্বন তো চিন তোমরা হ্যাঁ আলফা কার্বন আর বিটা কার্বন চিনলে এই বিক্রিয়াটা পারাটা একেবারে ইজি হবে তোমাদের জন্য কঠিন হবে না আলফা কার্বন বিটা কার্বন না চিনলে তোমার জন্য ঝামেলা হয়ে যাবে এখন আসো আমরা হচ্ছে বিক্রিয়ায় যাই ওকে আমরা তো সবার লেখা হয়েছে যা যা লিখে দিছি বোর্ডে সবার লেখা হয়েছে একটু বলো ওকে ডান আসো দেখো সিম্পলি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এল ওকে আমরা একটা নিলাম এইখানে দেওয়া আছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক কি দেওয়া আছে ভাই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক ধরো এখানে হিট দেওয়া লাগবে এখানে কি দেওয়া লাগবে ভাই হিট দেওয়া লাগবে এখন আসো এটা কি আমাদের কার্যকরী মূলক এটাকে আমরা কি বলবো কার্যকরী মূলক আমরা পড়ছিলাম কার্যকরী মূলকের ঠিক পরের কার্বনটাই কি আলফা কার্বন তাহলে আমার যে এই কার্বনটা আছে এটা হচ্ছে আলফা কার্বন আর এটা কি বিটা কার্বন কারণ আলফা কার্বনের পরের কার্বনটাই বিটা কার্বন এখন এই আলফা কার্বনের সাথে কি যুক্ত হ্যালোজেনটা যুক্ত আর বিটা কার্বনের সাথে কি যুক্ত হাইড্রোজেনটা যুক্ত সো এটাকে আমি যদি ব্রেক ডাউন করি একটু খেয়াল করো এটাকে যদি আমি ব্রেক ডাউন করি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ধরো এই সি এইচ টু এই সি এলটা নিচে দিলাম তো তুমি তো জানো এটা কি আলফা কার্বন এটা বিটা কার্বন সো আমরা একটু আগে লিখছিলাম আলফা কার্বন থেকে কি যাবে হ্যালোজেন যাবে বিটা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন যাবে তো দুইটা মিলে কি ফর্ম করবে ভাই হাইড্রোজেন হ্যালাইট ফর্ম করবে দুইটা মিলে কি ফর্ম করবে হাইড্রোজেন হ্যালাইট ফর্ম করবে তো এখান থেকে কি অপসারণ হবে ভাই হাইড্রোজেন হ্যালাইট অপসারণ হবে তো হাইড্রোজেন হ্যালাইট চলে গেলে এই যে এই কার্বন কার্বন যে আলফা কার্বন এবং বিটা কার্বনের মাঝে কি তৈরি হবে ডাবল বন তৈরি হবে তাহলে দেখো এইখান থেকে যদি হাইড্রোজেন আর হ্যালোজেন চলে যায় কি তৈরি হবে এইখানে দেখো এখানে এইচ এক্স বের হয়ে আসছে এখন সিনারিওটা দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ সিনারিওটা দেখো কিচ্ছু মুখস্থ করা লাগবে না 
CH এর কম না কি চলে গেল একটা হাইড্রোজেন চলে গেল একটা ক্লোরিন চলে গেল আলফা কার্বন বিটা কার্বন এটা কি আলফা কার্বন ছিল এটা বিটা কার্বন ছিল অপসারণ হইছে এখন কি হবে আলফা কার্বন আর বিটা কার্বনের মাঝে একটা ডাবল বন্ড তৈরি হয়ে যাবে তো এখন আমরা উপরে লিখে দেই যা ছিল তাই মানে যা পাইছি আমরা অপসারণ করে খেয়াল করো CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 अच्छा डबल बॉन्ड CH2 ओके डन इधर नहीं कारा कोनो कंफ्यूशन आता है इधर नहीं कारा कोनो कंफ्यूशन आता है कि भाभे अलग इंटा हुई लो देखा आप बार बोली अल्फा कार्बन बीटा कार्बन इधर जिधे चीनो तुम्हारे जन्नो बाकी शब्द किचु क्लियर तो एक हंत के हाइड्रोजन के से एक हंत के हेलोजन के से तो एक हंत के हेलोजन वाले लिखते हो ना सीएल लिखते हो ना जो तो हमरा क्लोरीन टेल एक्सिलम एचसीएल तो एक हंत एक ही जब एचसीएल टा जब एचसीएल ऑपरेशन होले देखो एक कार्बन वाला एक टा हाथ शॉर्ट एक कार्बन वाला एक टा हाथ शॉर्ट तो खुन क्यों भे � পরেরটায় যাই পরের স্টেপটায় পরের স্টেপটায় যাই ওকে পরের স্টেপটা আমাদের কি আছে খেয়াল করো তোমরা ধরো এরকম থাকলো 1 2 3 4 এইখানে হ্যালোজেনটা আছে এইখানে তিনটা হাইড্রোজেন এইখানে একটা হাইড্রোজেন এইখানে দুইটা এইখানে তিনটা খেয়াল করো ख्याल करो बेपट्टा अनेक बुझा रहा है अनेक किस्म बुझ तो हो गई जगह टें अच्छा तुम्ही इटा तो कार्ड जो करें मुलक इटा तो वाले की अल्फा कार्बन इटा की बीटा कार्बन इटा बीटा कार्बन ताई ना ओके दो इटा क्या आज चे बीटा कार्बन आज तो आम्रा जने अल्फा कार्बन थे के हेलोजन जावे कोनो समस्या � पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक दिए दाए, तुम ही जानो अल्फा कार्बन थे के हेलोजन जाबे, but कथा होती है, कौन बीटा कार्बन थे के हाइड्रोजन टनी पर, इखने तो ए बीटा कार्बन थे के ओनी ते परो, ए बीटा कार्बन थे के ओनी ते परो, ताई ना? ये सब नो बोलो तुम रा, इटु कमेंट कोई रो, दो इटा बीटा कार्बन आस्ते, � আচ্ছা দুইটা থেকে নিলে যে কোনটাই তৈরি হবে বাট এখানে মেজর মাইনর বলে কথা আছে মানে কোন প্রোডাক্টটা বেশি স্টেবল কোন প্রোডাক্টটা কম স্টেবল ওকে তো বেশি স্টেবলটা হচ্ছে সাইজেফ প্রোডাক্ট কেন সাইজেফ প্রোডাক্ট একটু বলি সাইজেফ নীতিটা একটু এখানে আসবে সাইজেফ সাহেব একটা রুল দিছিল বিজ্ঞানী সাইজেফ যেটাকে বলা হয় সাইজেফ এর নীতি হ্যাঁ একটু লেখো शेवल सुलो जे बीटा कार्बोने कम शंखोक हाइड्रोजन आच्छे शेखन थे के हाइड्रोजन अपुशरण होगे होगे ओके जे बीटा कार्बन है कॉम्प्लेक्स उनको हाइड्रोजन आता है शेखन थे कि क्या हो बे हाइड्रोजन टा ऑपरेशन हो बे ओके ताल देखो इटा हाइड्रोजन कॉम ना इटा हाइड्रोजन कॉम अवश्य ए ही पश्चत टाइ ठीक है सर ए ही पश्चत टाइ हाइड्रोजन कॉम ताहले अमर दो इटा प्रोडक्ट ही तो इडी करी देखो मेजर माइनर दिए दिवो पौरावर्ती CH CH2 डबल बंड ओके एक टा पहले हर एक टा देखिए CH3 CH डबल बंड CH CS3 तो एक हम बोला कौन टा साइज़ ऑफ़ प्रोडक्ट ऊपर एक टा ना नीचे एक टा कौन टा साइज़ ऑफ़ प्रोडक्ट एक तो बोलो तो फिर कौन टा साइज़ ऑफ़ प्रोडक्ट ऊपर एक टा ना नीचे एक टा 
नीचे टा ये टा होता है साइज़ एफ़ प्रोडक्ट क्या लग रहा है ये टा क्या बोला है साइज़ एफ़ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट टा बोला है होता है हॉफ़मैन प्रोडक्ट है हॉफ़मैन प्रोडक्ट बिगिने हॉफ़मैन ही प्रोडक्ट टा आवश्यक कर सकते हैं बट स्टेबल होता है ये टा साइज़ एफ़ प्रोडक्ट है स्टेबिलिटी टक्कूं तो तेरा मिसर करा है एक है ना आशा एक है ना आशा आशल का था टा शुरू से जी कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन बीसी जी कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन बीसी कार्यकरीमूलक कार्बन कार्बन दिबंधन बुझ तो कार्यकरीमूलक डिरेक्ट कार्बन टाइम आलफा कार्बन ए डायरेक्ट कार्बन टेक अल्फा कार्बन ए अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कोई टा तीन टा ए अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कोई टा तीन टा तो ये खाने अल्फा हाइड्रोजन कोई टा शब्द एक टू कमेंट करो ये जगह टा अल्फा हाइड्रोजन कोई टा शब्द एक टू कमेंट करो आर ऊपर एक टा देखो एक टा ये टा होता अल्फा कार्बन ये टा होता और एक टाइप कोई टा, दो ही टा। उस तरफ से, जेटा अल्फा हाइड्रोजन बेशी, शेटा बेशी स्टेबल। जेटा अल्फा हाइड्रोजन बेशी, शेटा बेशी स्टेबल। डन? माथा ही ढूँक से वैरा? माथा ही ढूँक से? तेरे पॉर्टर भी क्रिएट जाए तो बड़ी हमरा? अच्छा आरेख बर, बोली। अतः उसे मुख्य मुख्य तो बोला दी थी बरो साइज़ ऑफ़ प्रोडक्ट बेशी स्टेबल बट तुम्हारे जो दी कारण दर्शाई थे बोले माने की कारण है साइज़ ऑफ़ प्रोडक्ट बेशी स्टेबल तो तो अखंड तुम्हें बोल बा ए जे प्रोडक्ट का अल्फा हाइड्रोजन बेशी जे प्रोडक्ट का अल्फा हाइड्रोजन बेशी शेटा बेशी स्टेबल तो एकों ना शो शेही जनिस्टा कुंटर अल्फा हाइड्रोजन टा बेशी एकदम इजीली बेर करते वरबा देखो एक है ना कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पूरा टाइप तो कार्ड जो करी मूलक अमर पोर्सिलम कार्ड जो करी मूलक के साथ है डायरेक्ट जे कार्बन टा जुकत था के शेटा होता अल्फा कार्बन ताहले देखो एक कंपाउंडर सो एक है ना अल्फा कार्बन दो ही टा अरे अल्फा कार्बन है जो हाइड्रोजन थाके ताके बोला है अल्फा हाइड्रोजन तो ये अल्फा कार्बन है कोई टा हाइड्रोजन आसे तीन टा हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन है कोई टा हाइड्रोजन आसे तीन टा हाइड्रोजन तो एक है ना टोटा अल्फा हाइड्रोजन कोई टा तीन तीन छोटा और � ठीक तर पड़े कार्बन टके बोल बो बीटा कार्बन तो इखने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आसे दो इटा तो इखने बोल से अल्फा हाइड्रोजन दो इटा तार पड़े बोल सी जे होते से जे इटा अल्फा हाइड्रोजन बेशी शेरा बेशी स्टेबो एकों बुच्चो भयारा एकों बुच्चो की ना एक टू बोलो ओके नाइस कुनो समस्या नहीं � हमें तो वहाँ तो जो ना एक टेक्स्टर प्रैक्टिस रख से एक तो तूले फेलो खाता है प्रैक्टिस दिच्छी तो वहाँ तो क्या
তাহলে হচ্ছে हायर লেভেলে বা বইটা গেলে এই ধরনের প্রশ্ন পাবা তোমরা HSC ওই পেজে কভারেজ হয়ে যাবে বাট আমাদের টার্গেট তো শুধু তোমাকে HSC পার করা না তাই না আমাদের টার্গেট কি শুধু HSC পার করা কখনোই না ওকে এই কম্পাউন্ডার আগে নাম বলবা দেন হচ্ছে একটু নিজে নিজে ট্রাই করো এখানে যদি আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক দিয়ে দেই তাহলে কি কি প্রোডাক্ট পাইতে পারি फिनाइल क्या नाम बोलता सो है फिनाइल ना अजय यूनो साल इट्टा बोलो इसे मुसाइदुल ठीक है सर न कंपाउंड बोलो की की हो गए ख्याल करो भय देखा है दिख बुस्ते इधर बात तो सही एक टम मीथाइल मूलों कारण इखने CH3 मूलों का सही दाग माने कि इखने CH3 आसे बुस्ते बात सो ये दाग जोखन दाव थक बे माने दाग बे एक टम मीथाइल मूलों ऐको ना शो ये कार्बन टा इखने टोटल देखो जे कोई टा कार्बन नहीं हमारे डील करते हुए चार टा कार्बन नहीं है � ए कार्बन टके बीटा कार्बन, इटा वो बीटा कार्बन, इटा वो बीटा कार्बन। हम बोल बा बापूरे बीटा कार्बन ऐतो गुला हुई लगे मने। हम लोग बोल सिलम अल्फा कार्बन है ठीक पॉर्टर कार्बन टाइप बीटा कार्बन। सो तीन टा हुई थी ही पारे। तीन टा हुई थी ही पारे। इटा नहीं कारण कुनो संधो आसे। एकदम तो वार आर एक है ना कोई डास्ट तीन टा हाइड्रोजन आस्ते एक दो ही तीन एक है ना दो ही टा एक है ना दो ही टा ओके एक हम तो भी डी डबल बॉन्ड टा डबल बॉन्ड टा एक जगह बनाए तो वाला एक जगह बनाए तो वाला कोनो समझ नहीं एक जगह बनाए ले जाबा वाला एक जगह बनाए ले ताई बाबा कारण अल्टीमेटली दो ही टा की शॉट सेम पूरी माने हाइड्रोजन आसे ताई ना, सो so, तुम जे कौन जगह बनाए थे बारा, तो तुम्हार दो ही टा प्रोडक्ट है मेनली, शिरा होते हैं, एक टा है होते हैं, इधर तुम जे बीटा कार्बन में बेशी हाइड्रोजन आसे शेखन थे के जो दे आप शरण करो, तो अकुन तुम्हार प्रोडक्ट हो बेर कुम, अमर की पुर्से, अल्फा कार्बन और ब तो तो खून क्यों होते हैं? तो खून होते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड टॉपोशरण होते हैं कौन जगह रहते हैं? तो खून होते हैं ए जगह रहते हैं टॉपोशरण होते हैं। तो खून ए अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दिवों थोड़ा हुई से। ये तो कि हॉफमैन प्रोडक्ट मुस्तैद बर्तो सो प्रोडक्ट ये तो लेस्टेबल कारण आसा एक बार एक आशो इधर जो दी देखी एक है ना तो एक टाइम इथेल मूलक थक बिंग तो आमी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टा ए जगह दिच्छी ए जगह दिले होता जा ए जगह दिले होता एक ही कंपाउंड आशा तो 
এই প্রোডাক্টের নাম কি এটা হচ্ছে সাইজের প্রোডাক্ট এটা কি হবে সাইজের প্রোডাক্ট এখন দেখো মিলাই নাও আমরা কি বলছিলাম যে বিটা কার্বনে অর্থাৎ যার আলফা হাইড্রোজেন সংখ্যা বেশি সেটা বেশি স্টেবল আচ্ছা এই কার্বনগুলো কার্যকরী মূলক এইটা আলফা হাইড্রোজেন এটা আলফা হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন কয়টা এখানে দুইটা এখানে দুইটা এখানে আলফা হাইড্রোজেন চারটা কয়টা হয় চারটা আবার দেখো এই দুইটা কার্যকরী মূলক এই জায়গায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টা এইটা আলফা হাইড্রোজেন আবার দেখো এটা আলফা হাইড্রোজেন এটা আলফা হাইড্রোজেন এটা তো আলফা কার্বন এটাও আলফা কার্বন এটাও আলফা কার্বন মানে কার্যকরী মূলকের সাথে যারা ডিরেক্ট অ্যাটাচ তো এখানে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা তিনটা এখানে দুইটা এখানে দুইটা তাহলে আলটিমেটলি দুই দুই চার তিন সাতটা আলফা হাইড্রোজেন কয়টা সাতটা তাহলে বেশি স্টেবল কোনটা বুঝতে পারছো উপরের টানা নিচের টা তো যখন ভাই একটু কঠিন দিয়ে দিব যদি বুয়েটে এই ধরনের প্রশ্ন আসে পারবা বুয়েটে এটা আসলে পারবা एक्साम्पल दोमवर्क दी होमवर्क बोलते करो क्लस करो धर एक प्रोडक्ट आज তুমি এইটা থেকে এইখানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক দিয়ে দিল আগে এটার নাম বলো এই কম্পাউন্ডার নাম কি এই কম্পাউন্ডার নাম বলবা আগে তারপরে তুমি এইটা থেকে দুইটা প্রোডাক্ট বের করবা এই কম্পাউন্ডারকে নাম বের করবা তারপরে এইখান থেকে দুইটা প্রোডাক্ট বের করবা আগে নামটা বলো তোমরা কমেন্টে অনেকে বলবো ভাই কঠিন পড়াচ্ছেন বাট তোমার ফিউচারের জন্যই ভালো করতেছি ओके নাইস একজন নাম বলে দিচ্ছে খেয়াল করো অনেকেই পারো নাই এক নাম্বার দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা কার্বন কোনা গোলা এটা একটা মিথাইল মূলক এটা একটা মিথাইল মূলক ওকে তাহলে এক দুই তিন তিন নাম্বারে ব্রোমিন আছে থ্রি ব্রোমো অ্যান্ড তিন একটা মিথাইল তারপরে চার একটা মিথাইল থ্রি ফাইভ ডাই মিথাইল কি হবে হেক্সেন ওকে সুন্দর নামটা কি থ্রি ব্রোম তারপরে কি বলবা থ্রি কমা ফাইভ ডাই মিথাইল হেক্সেন থ্রি ব্রোম থ্রি ফাইভ ডাই মিথাইল হেক্সেন সরি থ্রি ফাইভ হবে না থ্রি ফোর হবে বা একটু ভুল বলছি থ্রি ফোর থ্রি ফোর ডাই মিথাইল হেক্সেন কারণ এটা যদি থ্রি হয় এটা তো ফোর হবে একটা জিনিস কখনোই শুধু ক্লাস দেখে আয়ত্ত করতে পারবো না তোমার নিজে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা নামকরণে প্রো হয়েছি বাসায় হচ্ছে অনেক প্র্যাকটিস করছে অনেক পারি নাই চেক করছি ট্রাই করছি তারপর হয়েছে আস্তে ধীরে গিয়ে 
রাতারাতি তোমার নামকরণ হয়ে যায় না ওকে রাতারাতি কখনো নামকরণ হয়ে যায় না तीन हाइड्रोजन बुझाईन बुझाई जा এইখানে কয়টা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন বুঝতে পারছো প্রোডাক্টটা কি হবে তোমার বুঝতে পারছো প্রোডাক্টটা কি হবে মেজর প্রোডাক্টটা দেখাইলেই হবে মেজর প্রোডাক্টটা দেখাইলেই হবে তো তুমি দেখাই দাও মেজর প্রোডাক্ট সব জায়গায় যে বাই প্রোডাক্ট দেখাই দেবে এমন না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো আলফা আর বিটা কোথায় কোথায় দেখো এই তিন একটা শাখা শিকল আছে এই শাখা শিকল সবই দিয়ে দিস उंड कठिन किउंड दी तुम्हें कंडिशन दिए दिवे जेको कम्पाउंड दी आशा करी पार आशा करी उंड पटासमोक्साइड्रोजन हेलैट अपसारण भाजा भाजा हाइड्रोजन हेलैट अपसारण भाजा भाजा हो गए निरोधक की जिन भैया निरोधक हम जिन जरा पानी शोषण कर शोषण कर तक बला है निरोधक बला है जरा पानी शोषण कर जिनथा रखबा जरा पानी शोषण कर तक कि निरोधक जरा पानी शोषण कर तक कि निरोधक बोली एन आसो कि बेपारे तो झमेला करते क्या आज के तक कि निरोधक बोली एन निरोधक कारा कारा प्रथम कन्सनट्रेटेड सालफिरिक एसिड सालफिरिक एसिड पानी बेर जो चार्टउंड 
একটা টেকনিকে আমরা চারটা বিক্রিয়া শিখবো হ্যাঁ পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা শিখবো সো টেকনিক টেকনিকটা যদি দেখো টেকনিকটা যদি খেয়াল করো ফার্স্ট অফ অল কি করবা এই চারটার কোনো একটা দেখলেই ওই কম্পাউন্ডটা থেকে এইচ টু ও বাদ দিবা বাদ দিবা কিভাবে বাদ দিবা সেটাই দেখাচ্ছি ধরো ইথানল আছে সবগুলাই যতগুলা দেখছি এখন কি অ্যালকোহল মানে এই চারটা বিক্রিয়া যেগুলো আমরা পড়ব সবগুলাই অ্যালকোহল দেওয়া থাকবে খেয়াল করো অ্যালকোহলে যদি চারটার কোন একটা থাকে ধরো নিরোধক আছে তখন অ্যালকিন হবে এখন কিভাবে হবে পানি কিভাবে বের হইল ভাই খেয়াল করো এখানে কার্বন কয়টা ভাইয়া দুইটা হাইড্রোজেন কয়টা পাঁচ আর এক ছয়টা আর অক্সিজেন কয়টা একটা সি টু এইট সিক্সও এটা হলো টেকনিক হ্যাঁ এটার মেকানিজম দেখাবো না কঠিন মেকানিজম এটা হচ্ছে কিভাবে মনে রাখবা নিরুদক ইউজ করছো মানে কি এইচ টু ও বাদ দিস এইচ টু ও বাদ দিলে কি হয় দেখো কার্বন দুইটা থাকে হাইড্রোজেন চারটা থাকে অক্সিজেন অক্সিজেন তো বাদ সি টু এইচ ফোর কিসের সংকেত দেখা তো সি এন এইচ টু এন এর সংকেত না সি এন এইচ টু এন কি অ্যালকিন এটা কি অ্যালকিন বলতে পারো সি এন এইচ টু এন কি কি বলতে পারো ভাই অ্যালকিন বলতে পারো তো এই যে এখান থেকে সুন্দরভাবে সি টু এইচ ফোর অ্যালকিন বানায় দিবা বোঝা গেছে অঙ্কটা অঙ্কটা বা ইথিন বানায় দিবা অঙ্কটা বুঝতো সো অঙ্ক দিয়েও কিন্তু জৈব জৈব করা যায় অঙ্ক দিয়েও কি করা যায় ভাই জৈব জৈব করা যায় বুঝতে পারছো নি এটা হলো টেকনিক মনে রাখার তো তোমার যদি অ্যালকোহলের সাথে অ্যালকোহলের সাথে অ্যালকোহলের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে অ্যালকোহলের সাথে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকে অ্যালকোহলের সাথে অ্যালোমিনা থাকে বা অ্যালকোহলের সাথে ভ্যানেডিয়াম প্যান্ট অক্সাইড থাকে এই চারটার যে কোনো একটা দেওয়া থাকে তুমি আস্তে করে কি বানায় দিবা ভাই বলো তো কী বানায় দিবা একটু কমেন্ট কর অ্যালকোহলের সাথে এই চারটার যে কোনো একটা থাকলে তুমি কি বানায় দিবা সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে অ্যালকিন বানায় দিবা অ্যালকিন বানায় দিবা ওকে অ্যালকিন বানায় দিবা এখন আসো আমরা হচ্ছে বিক্রিয়াগুলো দেখি তারপরে মেকানিজমে যাব একটা মেকানিজম পড়লেই হবে প্রথমটা আসো সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে রেডি হও দেখো ফার্স্ট অফ অল ইথানল ঠিক আছে এটা কি ইথানল নাম সো আমরা যদি অ্যালোমিনা গুড়া দিই বা অ্যালোমিনা ডাস দিই এ এল টু ও থ্রি অ্যালোমিনা এটা গুড়া আকার দেওয়া হয় হ্যাঁ এখানে টেম্পারেচারটা মাথায় রাখতে হবে তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার জন্য আলাদা আলাদা টেম্পারেচার আছে হ্যাঁ ওকে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার জন্য আলাদা আলাদা টেম্পারেচার আছে সো সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন খেয়াল করো এখানে কি তৈরি হবে অ্যালকিন অ্যালকিন সাথে কি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে একদম ইজি শুধু প্রভাবগুলো মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কেস নাম্বার ওয়ান কেস সেকেন্ড নাম্বার দেখো ইথানল ইথানল এটা হচ্ছে দুই মল আচ্ছা ধরো কনসেনট্রেটেড সালফিউর এসিড এবং এটা বেশি পরিমাণে নিতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ যতটুকু ইথানল নিবা যতটুকু ইথানল নিবা ঠিক আছে যতটুকু ইথানল নিবা যতটুকু ইথানল ইথানল নিবা বুঝতে পারছো যতটুকু ইথানল নিবা ততটুকু কি করবা তার থেকে বেশি পরিমাণে সালফিউর গেছে নিতে হবে হ্যাঁ পানি তো বাদ গেছে এই যে এখান থেকে পানি বাদ গেছে দেখি তো এইচ টুও লিখছি অ্যালোমিনা কী করছে পানিটাকে শোষণ করে নিচ্ছে 
আচ্ছা আটকাচ্ছে না ভাই এই কারো কি আটকাচ্ছে ভিডিও কারো কি আটকাচ্ছে মুখ ধরাই তোমার নেট প্রবলেম সবই ক্লিয়ার আছে আটকাইলে আমি দেখতে পারতাম আসো ইথানল কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড যদি থাকে এইখানে টেম্পারেচারটা টেম্পারেচার আমারও মনে থাকে না আর কি 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস সো এইখানে দুই মোল লিখলাম দুই মোল কারণ ইথানল যদি এক মোল হয় সালফিউরিক অ্যাসিড বেশি নিতে হবে কেন তা বলতেছি আচ্ছা এইখানে 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাটা মনে রাখো তো কি তৈরি হবে অ্যালকিন ইথিন প্লাস পানি পানি বের হয়ে গেছে আবার সালফিউরিক অ্যাসিডটাও রিটার্ন করবে H2SO4 হ্যাঁ সালফিউরিক অ্যাসিডটা অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডটা বিক্রিয়াটাকে সাহায্য করবে অর্থাৎ যে পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করছো ওইটা পরবর্তীতে আবার রিটার্ন পাবে তুমি আচ্ছা এইখানে একটা এক্সেপশন মাথায় রাখতে হবে যদি ইথানল বেশি পরিমাণে নাও এক্সেপশন কেমিস্ট্রি কি এক্সেপশন ওকে যাহা কিছু ব্যতিক্রম তাহাই কেমিস্ট্রি এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে ধরা হচ্ছে তুমি ইথানল বেশি নিলা সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ বেশি পরিমাণে ইথানল নিলা ইথানলটা কি নিলা বেশি নিলা সালফিউরিক অ্যাসিডটা কম নিলা এইচ টু এস ফোর কম নিস কম নিস এখানে টেম্পারেচারটা মাথায় রাখতে হবে এখানে টেম্পারেচারটা হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই জায়গায় কি তৈরি হবে তোমার ইথার তৈরি হবে কি তৈরি হবে ভাই ইথার তৈরি হবে সি টু এইচ ফাইভ অক্সিজেন সি টু এইচ ফাইভ প্লাস এখানেও পানি বের হবে কিভাবে হয়েছে খেয়াল করো আলটিমেটলি দুই মোল ইথান নেই আমি সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ প্লাস ও এইচ সি টু এইচ ফাইভ সো দুই মোল ইথানল নিলাম অ্যালকোহল যেহেতু বেশি পরিমাণে এখানে কি করে সালফিউরিক অ্যাসিড যদি কম নাও সালফিউরিক অ্যাসিডটা ইথানলকে অ্যাসিডিফাই করতে পারে না তখন ইথানলগুলাই নিজেদের মধ্যে রিয়াকশন করে ফেলে ওকে ইথানলগুলাই নিজেদের ভিতরে রিয়াকশন করে ফেলে এবং তারা কি করে এক মোল পানি বের করে মাইনাস এইচ টু ধরো এখানে ও এইচ আর এইখান থেকে কি করে একটা হাইড্রোজেন নেয় ও এইচটা লিখি এখানে এখান থেকে কী করে একটা হাইড্রোজেন নেয় সো ও এইচ আর হাইড্রোজেন মিলে কি হয় পানি বের হয়ে যায় এইচ টু ও পানি বের হয়ে গেছে তো বাদ বাকি কী থাকে এখানে সি টু এইচ ফাইভ থাকে সি টু এইচ ফাইভ আর এখানে কী থাকে ও সি টু এইচ ফাইভ ও সি টু এইচ ফাইভ তো দেখো কী হয়ে গেছে একটা ইথার হয়ে গেছে না ভাইয়া একটা ইথার হয়ে গেছে না সো তুমি যদি ইথানল বেশি পরিমাণে নাও তখন এটা কি তৈরি হয়ে যাবে ইথার তৈরি হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা একটু সতর্ক থাকতে হবে প্রশ্নে দেখতে হবে কি বেশি দিচ্ছে হ্যাঁ প্রশ্নে কিন্তু কি বেশি দিচ্ছে এটা কিন্তু দেখতে হবে প্রশ্নে কি বেশি দিচ্ছে এটা কিন্তু দেখতে হবে ক্লিয়ার এটু বুঝছো কিনা সবাই বুঝলে ওয়াই কমেন্ট করো বুঝলে ওয়াই কমেন্ট করো हाइड्रोजन अफकोहल অ্যালকোহল মানে অ্যালকোহল থেকে যে আমরা অ্যালকিন তৈরি করি এটা হচ্ছে এই মেকানিজমটার নাম হাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা কি হাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল লেখো মেকানিজমটা দেখলেই সব বুঝে যাবা
ओके ख्याल करो आर ओ एच एल्कोहल एखे की आक्सिजें लोन पेयर इलेक्ट्रन आईजो अक्सिजें कि आ लोन पेयर इलेक्ट्रन आक्सिजें लोन पेयर इलेक्ट्रन कयटा दुई जोड़ा जानी ओके एन कथा हे सालफिरिक एसिड एच टू एस ओ फोर से एन एसिडीजे कि प्रोटन दान आना से प्रोटन दान कर भरे एक जिन बोलवा अलकोहलटा इलेक्ट्रोफाइल ना निक्लियोफाइल और एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल ना निक्लियोफाइल एक बोलो इलेक्ट्रोफाइल और कौन निक्लियोफाइल एक बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड निक्लियोफाइल एक बोलते सबाई ओके देखो एक तो बोली इलेक्ट्रोफाइल मीस की इलेक्ट्रोफाइल देखो फाइल मान हम फाइल कथा फिलिक थे फाइल कथा कथे फिलिक फिल करा आकर्षण हाँ बाकर्षण भलोबासा जे कि बोलते पर सबकि व्यलिड हाँ रसायन क्षेत्र रसायन मान भलोबासा एन खाल करो इलेक्ट्रोफाइल मान कि इलेक्ट्रनर प्रति भलोबासा कार प्रति इलेक्ट्रन एर प्रति एन खाल करो इलेक्ट्रनर प्रति जार भलोबासा से कि इलेक्ट्रोफाइल एन इलेक्ट्रन की नेगेटिव चार्ज विशिष्ट ना पजिटिव चार्ज विशिष्ट एक बोल तो तुम्हारा इलेक्ट्रन नेगेटिव चार्ज विशिष्ट ना कि पजिटिव चार्ज विशिष्ट अवश्य नेगेटिव चार्ज विशिष्ट एन इलेक्ट्रनर प्रति कार भलोबासा थे जे पजिटिव चार्ज विशिष्ट तो पृथ्वी जो तो पजिटिव चार्ज विशिष्ट कम्पाउंड आ पृथ्वी जो तो पजिटिव चार्ज आत पजिटिव चार्ज आ सबकि इलेक्ट्रोफाइल और निक्लियोफाइल की बुझते ही पाच निर प्रति जार भलोबासा निक्लियोफाइल निक्लियोफाइल कैसे देखो फाइल की भलोबासा एट तो आकर्षण फाइल मान कि आकर्षण एटको सबाई जान ए प्रश्न देखते भाई कार प्रति आकर्षण देखो निक्लियर प्रति निक्लियो कैक्लियस निक्लियस की पजिटिव सेंटर एक तो पजिटिव चार्जर प्रति आकर्षण पजिटिव चार्जर चार्ज एर प्रति आकर्षण प्रति आकर्षण तो एन कथा हम पृथ्वी जत नेगेटिव चार्ज आ पृथ्वी जत नेगेटिव चार्ज आ चार्ज आ जर लोन पेयर आदा लोन पेयर आदर लोन पेयर इलेक्ट्रन आ इलेक्ट्रन आउक्लियोफाइल टर्म आर्म आर्म आलेक्ट्रोफाइल की पजिटी चार्जर प्रति भलोबासा निक्लियोफाइल की नेगेटिव चार्जर प्रति भलोबासा एन कि प्रसम इलेक्ट्रोफाइल कि प्रसम निक्लियोफाइल प्रसम इलेक्ट्रोफाइल ख्याल करो प्रसम इलेक्ट्रोफाइल कारा प्रसम इलेक्ट्रोफाइल जर अस्ट संकोचन आर्था जर इलेक्ट्रन दरकार अस्ट संकोचन कदर जर इलेक्ट्रन दरकार जमीन अलुमिनियम ट्राइक्लोरइ बफ्रेंड नम्बर थ्री बोरन ट्राइफ्लोरइट एर अस्ट संकोचन है देखो एर सब चे बर स्तर छा इलेक्ट्रन आर की इलेक्ट्रन दरकार मैं ओ कि जर अस्ट संकोचन है ओ इलेक्ट्रन प्रति आकर्षिक ओके ओ इलेक्ट्रन के बोले तो अर्थात जर इलेक्ट्रन प्रति भलोबासा आई बोलवा इलेक्ट्रोफाइल बोलवा और जर अस्ट संकोचन तर की इलेक्ट्रन प्रति भलोबासा थे और जर हे मन करो लोन पेयर इलेक्ट्रन आसहाय दरिद्र जर को इलेक्ट्रन नहीं तर प्रति तरह की थको एक आकर्षण थक बोला प्लस इटे कि इलेक्ट्रोफाइल ना निक्लियोफाइल अवश्य पजिटी चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल 
ইলেকট্রোফাইল আর এই যে লোন পেয়ার আছে সে কি নিউক্লিওফাইল অর্থাৎ পজিটিভ সেন্টারের কাছে সে আকুতি মিনতি জানাবে ওকে ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিওফাইল বুঝলে তোমার জন্য অনেক কিছুই সহজ হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তোমার জন্য এই দুনিয়াটা ইজি হয়ে যাবে সো এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কোনো মান নাই এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো এই নিউক্লিওফাইল কি করবে এই এইচ প্লাসকে সে টান দিবে কি করবে এই এইচ প্লাসকে টান দিবে তো তখন কি হবে এইখানে আর ও এইচ টু হয়ে যাবে এখন অক্সিজেন কি করছে এই হাইড্রোজেনকে তার দুইটা লোন পেয়ার দিয়ে দিছে এইচ প্লাসকে তো সে তো এইচ হয়ে গেছে হাইড্রোজেন হয়ে গেছে বাট অক্সিজেনের দেখো এক জোড়া লোন পেয়ার আছে এখন কিছু পরিমাণ ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়ে গেছে না অক্সিজেনের সে তো দুইটা ইলেকট্রনে শেয়ার করছে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়েছে কি না বলো তো ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়ে তার মাথায় আমরা কি দিই প্লাস চার্জ দিই তার মাথায় কি দিই প্লাস চার্জ দিই এখন এটুকু বুঝতে পারছো কি না বলো তো গত দিনও পড়াইছিলাম এরকম মেকানিজম কিভাবে প্লাস চার্জ হয় ওকে গত দিনের ক্লাস করলে আজকেরটা পানি ভাত ক্লিয়ার সবার কেন অক্সিজেনের মাথায় প্লাস চার্জ হয়েছে কারণ কি অক্সিজেন দুইটা লোন পেয়ার ছিল একটা লোন পেয়ার সে কি করছে ইলেকট্রোফাইল অর্থাৎ হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করছে সে তো তখন কি হয়েছে তার নিজের ইলেকট্রনের ঘাটতে হয়ে গেছে তখন অক্সিজেন কি করে এই এইখানে যে দুইটা ইলেকট্রন আছে অ্যালকাইল মূলক সেই দুইটা ইলেকট্রন সে নিজের কাছে নিয়ে তার ইলেকট্রনের ঘাটতে পূরণ করে এখন আলটিমেটলি কি হয় এইখানে অক্সিজেনটা পানি আকারে চলে যায় পানি আকারে চলে যায় আর এই অ্যালকাইল মূলকটা এখানে কি হয় কার্বো ক্যাটায়ন তৈরি হয় অ্যালকাইল মূলকের মাথায় প্লাস চার্জ এটাকে কি বলা হয় কার্বো ক্যাটায়ন বলা হয় কি বলা হয় কার্বো ক্যাটায়ন বলা হয় এখন আসা আরেকটা বেসিক বোঝানোর পালা কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো অ্যানায়ন কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো অ্যানায়ন পারো বুঝো কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো অ্যানায়ন বুঝো ওকে একটু বলি এইখানে একটু কার্বন কার্বন বন্ধন বিভাজন করতে হবে হ্যাঁ খেয়াল করো বন্ধন বিভাজন বন্ধন বিভাজন এটা পরের ক্লাসেও কাজে লাগবে যখন মার্কো নিকো পড়াবো একটু খেয়াল করো বন্ধন বিভাজন পড়তে হবে আমাদের কি পড়তে হবে ভাই বন্ধন বিভাজন এখন বন্ধন বিভাজন দুই ধরনের হইতে পারে কার্বনের একটা হচ্ছে সুষম বিভাজন আর আরেকটা হয় হচ্ছে বিষম বিভাজন কি বিষম বিভাজন একটা কি সুষম বিভাজন আরেকটা হচ্ছে বিষম বিভাজন ধরো কার্বন কার্বন ইলেকট্রন শেয়ার করছে তারা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এই কার্বন একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে এই কার্বন একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে এখন এক পর্যায়ে মনে হইল আচ্ছা ফোটা ফোটা দিয়ে দেখাই ইলেকট্রন গুলা তাইলে ভালো হবে এই কার্বন একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে এই কার্বন একটা ইলেকট্রন দিস অর্থাৎ দুইজনে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে এখন তাদের মনে হইল ওর সাথে ওর ভালোবাসা জমতেছে না বা চলে না বা সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে যারা প্রেম প্রেম করছো তারা হয়তো বা অনেকটা এটা নিয়ে জানো প্রেম হওয়ার তিন মাসের মাথায় কেন জানি ব্রেক আপের সুর শুরু হয়ে যায় পার্টনারের সাথে আর ভালো লাগে না অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট প্রেম বাংলায় সেই রকমই তো তখন কি করে তারা মিউচুয়াল ভাবে তুমি তোমার রাস্তা মাপো আমি আমার রাস্তা মাপি সুন্দরভাবে ব্রেক আপ অর্থাৎ তুমি যে ইলেকট্রনটা শেয়ার করছো অ্যান্ড আমি যে ইলেকট্রনটা শেয়ার করছি তোমারটা ভাই তুমি নিয়ে যাও আমারটা আমি নিয়ে যাই এই জগতে তিন মাস রিলেশনে আমি তোমার পাঁচ হাজার টাকার গিফট দিছি তুমি আমার বিশ হাজার টাকার গিফট দিছ সব ফিরত মিউচুয়াল ব্রেক আপ সো এই ব্রেক আপের ফলে কি তৈরি হয় এরা কি হয়ে গেছে ফ্রি হয়ে গেছে তাই না এই কার্বনও ফ্রি হয়ে গেছে আবার দেখো এই কার্বনও ফ্রি হয়ে গেছে তো দুইটা রেডিক্যাল তৈরি হয়েছে বা দুইটা মূলক তৈরি হয়েছে দুইজনে কি মুক্ত মূলক এই কারণে কার্বন কার্বন সুষম বিভাজনের ফলে কি তৈরি হয় যারা তৈরি হয় এদেরকে বলা হয় ফ্রি রেডিক্যাল বা এরা মুক্ত হয়ে গেছে ফ্রি রেডিক্যাল বা এদেরকে কি বলা হয় মুক্ত মূলক তাহলে কার্বন কার্বন সুষম বিভাজন মানে সুন্দর মিউচুয়াল ব্রেক আপে কি তৈরি হয় ভাইয়া মুক্ত মূলক বা ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই ফ্রি রেডিক্যালগুলা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় এরা কি হয় 
অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এটাও বাস্তব ধর্মী কিছু উদাহরণ আছে কেমন ক্ষণস্থায়ী ভাই কিছু বুঝলাম না অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী কিভাবে হয় খেয়াল করো তারা কি করে দেখো এই মুক্ত হয়ে গেছে দেখবা হচ্ছে তোমার কোনো এক বন্ধুর যদি ব্রেক আপ হয় তিন দিন পরে তার আবার নতুন আর একটা রিলেশন হয়ে গেছে মানে তার আগে থেকে একজনকে ভালো লাগতো সে রিলেশন করে ফেলছে এই মুক্তমূলক গুলো এরকম মানে কেউ যদি এসে অফার করে আমার সাথে রিলেশন করবা বা আমার সাথে বন্ধন গঠন করবা বলতে দেরি বন্ধন গঠন করতে দেরি না বুঝতে পারছো সেই কারণে বলা হয় ফ্রি রেডিকেল গুলা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় মানে খুব দ্রুত আরেকজনের সাথে বন্ধন গঠন করে ফেলে এখন আসো বিষম বিভাজন দেখি কার্বন কার্বন বন্ধনে আছে দুইজনে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে এখন এই শেয়ার কৃত ইলেকট্রনের প্রতি দুই কার্বনের তো অধিকার আছে এই কার্বনের যতটুকু অধিকার এই কার্বনের ততটুকু অধিকার বা দেখা যায় কি যে কোনো একজন চিট করে সে কি করে দুইটা ইলেকট্রন নিয়েই সে চলে যায় মানে ব্রেক আপ হবে হবে অর্থাৎ ধর তোমার সাথে আমার ব্রেক আপ হচ্ছে তো তুমি আমাকে পাঁচ হাজার টাকার গিফট দিস আমি তোমাকে বিশ হাজার টাকার গিফট দিচ্ছিলাম তুমি আমারে বললা যে এই পর্যন্ত তুমি যে আমি যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকার গিফট দিছি সবগুলা ফেরত দাও আমিও তোমার বিশ হাজার টাকার গিফট ফেরত দিয়ে দেব আমি দিয়ে দিলাম সরল মনে তুমি আমার পাঁচ হাজার টাকার গিফট দিছিলা ফেরত দিয়ে দিছি এখন বললাম আমার যে গিফট গুলা সেগুলা কই বলছে এগুলো নাই শেষ খায়া টায় ফেলাইছি হারাই গেছে এই গিফট টিফ নিয়ে তুমি চলে গেলে তো অর্থাৎ আমার বিশ হাজার টাকাও জলে পরবর্তীতে উল্টা যে তুমি আমার পাঁচ হাজার টাকা দিছিলা তাও জলে অর্থাৎ আমি নিঃস্ব ফকির ঠিক আছে এই দুনিয়া আমার থেকে অসহায় আর কেউ নাই আর কেউ হইতে পারে না তো এই যে বিভাজনটা এই বিভাজনটা হচ্ছে বিষম বিভাজন মানে কোনো কিছুই হচ্ছে না একজন কি হয়ে যাচ্ছে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তাকে আমরা আংশিক পজিটিভ মানে একটু ভালো মানুষ বললাম আর যে সব কিছু নিয়ে চলে গেছে তারা আমি আংশিক নেগেটিভ বা খারাপ মানুষ বললাম কারণ ব্রেক আপটা কার দোষে হয়েছে এটা আমরা এখনো জানি না এই কারণে আংশিক পজিটিভ আংশিক নেগেটিভ দিয়ে রাখলাম এখন খেয়াল করো এই আংশিক পজিটিভ এবং আংশিক নেগেটিভ থেকে ফাইনালি কি তৈরি হয় যে ইলেকট্রন গুলো হারায় তাকে কি বলে কার্বো ক্যাটায়ন বলে আর যে ইলেকট্রন গুলো নিয়ে যায় তাকে কার্বো অ্যাটায়ন বলে ওকে এটাকে কি বলা হয় কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন অথবা কার্বো নিয়াম আয়ন বলা হয় কার্বো নিয়াম নিয়াম আয়নও বলা হয় আর এই কার্বনের মাথায় মাইনাস চার্জ থাকলে তাকে কি বলা হয় কার্বা নায়ন কি বলা হয় ভাই কার্বা নায়ন বা কার্বন অ্যানায়ন যাই বলতে পারো তো এই কার্বো ক্যাটায়ন এবং কার্বা নায়নের বিভিন্ন ডিগ্রি আছে আর কি এটা একটু বুঝতে হবে ধরো এই কার্বো ক্যাটায়ন এটার সাথে একটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে অ্যান্ড একটা কার্বো ক্যাটায়নের তিনটা হাত থাকে কয়টা হাত থাকে তিনটা হাত থাকে তো একটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে কি আছে একটু বুঝো একটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে এটাকে কি বলা হয় এটাকে ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন বলা হয় কি বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন কারণ কি একটা অ্যালকাইল মূলক যুক্ত আছে কয়টা অ্যালকাইল মূলক যুক্ত আছে একটা অ্যালকাইল মূলক এটাকে কি বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি আবার দেখো একটা কার্বো ক্যাটায়ন কয়টা হাত তিনটা হাত এইখানে একটা হাইড্রোজেন আর দুইটা মিথাইল মূলক কয়টা মিথাইল মূলক ভাই দুইটা মিথাইল মূলক এটাই তুমি কি বলবা টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন মানে কি দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ যুক্ত আছে ওকে আর একটু খেয়াল করো একটা কার্বো ক্যাটায়ন এখানে তিনটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে এটাকে কি বলবো আমরা থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন কত ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আর একটা কার্বো ক্যাটায়ন এটার সাথে তিনটা মিথাইল মূলক যুক্ত আছে কয়টা মিথাইল মূলক তিনটা মিথাইল মূলক তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে এটাকে বলা হয় মিথাইল কার্বো ক্যাটায়ন এটাকে কি বলা হয় মিথাইল কার্বো ক্যাটায়ন কি বলা হয় 
আচ্ছা তাইলে আমার কাজ শেষ অর্ধেক শেষ কার্বোনিয়াম কার্বোক্যাটায়ন কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট পড়াইছে কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আচ্ছা কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখায় দেই হ্যাঁ ওকে কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখায় দেই খেয়াল করো অর্থাৎ তোমরা তো 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি পড়ছো তো 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন ক্যাটায়ন আর 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন একটু বুঝো এই দুইটার ভিতরে কে বেশি স্টেবল দাদা মনে অ্যালকিনের সময় পড়াইতো কে বেশি স্টেবল এটা তো তুমি জানো কে বেশি স্টেবল 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন আর 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়নের ভিতরে কে বেশি স্টেবল 2 ডিগ্রি তাই এই শিখছো নোট খাতা দেখো তো দাদা কি বলছিল 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল ওকে যদি বলতো রিঅ্যাক্টিভিটি কার বেশি মানে কে দ্রুত রিঅ্যাকশন করবে সেটাই সেটা হয়তো 2 ডিগ্রি কেন 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল কারণ হচ্ছে এই যে মিথাইল মূলক হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনার তারা কি করে ইলেকট্রন দান করে তো যখন হচ্ছে ইলেকট্রন দান করবে তিনটা মূলক তো এখানে প্লাস চার্জের পরিমাণ কমে যাবে তো প্লাস চার্জের পরিমাণ কমে গেলে সে মাইনাস চার্জ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর সাথে ততটা দ্রুত যুক্ত হইতে পারবে না আবার দেখো এখানে মিথাইল মূলক দুইটা আছে তো এইটা থেকে এইটার প্লাস চার্জের পরিমাণ বেশি তাই সে কি করবে দ্রুত বিক্রিয়া করে ফেলবে মাইনাস চার্জের বিশিষ্ট অর্থাৎ যার প্লাস চার্জ কম বুঝো ভাইয়া বারবার বলতেছে যা প্লাস চার্জ কম থাকবে সে বেশি স্টেবল কারণ কি রিয়াকশন করার জন্য স্টেবল মানে কি স্টেবল মানে হচ্ছে দেরিতে রিয়াকশন করবে স্টেবল মানে কি একটু বুঝো স্টেবিলিটি মানে কি মানে সে স্থায়ী খুব দ্রুত রিয়াকশন করবে না যেমন হচ্ছে তোমার আর আমার ভিতরে যদি বলা হয় ডিসিশন মেকিং এ ধরো তুমি হুট করে একটা ডিসিশন নিয়ে নাও আর আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটা ডিসিশন নেই তাহলে তুমি হুট করে ডিসিশন নাও আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে ডিসিশন নেই তো তোমার আর আমার ভিতরে কে বেশি স্টেবল বলো তো আপনি অবশ্যই আমি তাই না সো যে ধীরে সুস্থে কাজ করে সে বেশি স্টেবল তো এখন যার প্লাস চার্জ বেশি থাকবে যার প্লাস চার্জ বেশি থাকবে সে দ্রুত বিক্রিয়া করে ফেলবে ঠিক আছে সে কি করবে দ্রুত বিক্রিয়া করে ফেলবে আর যার প্লাস চার্জ কম সে দেরিতে বিক্রিয়া করবে আর যে দেরিতে বিক্রিয়া করবে সে বেশি স্টেবল এখন দেখো এই থ্রি ডিগ্রিতে কি করে তিনটা মিথাইল মূলক ইলেকট্রন দান করে সব দিক থেকে তো যার ফলে এটার কি হয় প্লাস চার্জ কমে যায় প্লাস চার্জ কমে যায় এবং সে দেরিতে বিক্রিয়া করে তাই থ্রি ডিগ্রি বেশি স্টেবল আর এই থ্রি ডিগ্রি থেকে টু ডিগ্রির প্লাস চার্জ কি অবশ্যই বেশি কারণ কি এই মিথাইল মূলক কম কারণ মিথাইল মূলক কি করে ইলেকট্রন দান করে তো প্লাস চার্জ এতটা কমাইতে পারে না ওকে এখন স্টেবিলিটিটা তো বুঝতে পারছো এখন একটা জিনিস কি যখন তোমাকে আমি বললাম তোমার আর আমার ভিতরে কে বেশি স্টেবল তখন তুমি যখন বলতেছিলে আপনি বেশি স্টেবল তোমার কি মনে মনে একটু হইলেও কষ্ট লাগছে না ভাই একটু বলো স্বাভাবিক মানুষ হইলে যে আমি এখনো স্টেবল না বা ভাইবা চিন্তা ডিসিশন নিতে পারি না আমাকে মানুষ কথা শোনায় কি মনে মনে একটু খারাপ লাগছে না ভাইয়া ইয়াস অন্য বইলো কমেন্টে কমেন্টে বললেই হবে মনে মনে একটু হইলেও খারাপ লাগছে তাহলে পৃথিবীতে কে না চাই স্টেবল হইতে পৃথিবীতে সবাই চাই কিন্তু স্টেবল হইতে তো এই যে টু ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন এটা যেটা কম স্টেবল এটা চাই থ্রি ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন হইতে বা একটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন এটা চায় ও টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি হইতে তো এটাই এটা কিভাবে হয় এই স্টেবল হওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট এই জিনিসটাই হচ্ছে কার্বোক্যাটায়ন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট মানে হচ্ছে একটা কার্বোক্যাটায়ন স্টেবল হইতে চাওয়া হ্যাঁ রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন হয় কেন হয় অ্যারেঞ্জমেন্ট রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন হয় ফর স্টেবিলিটি হ্যাঁ ফর স্টেবিলিটি ফর স্টেবিলিটি দুইভাবে স্টেবিলিটি হওয়া যায় একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন শিফট বা হাইড্রেট শিফট বলা হয় হাইড্রোজেন শিফট আর একটা হচ্ছে মিথাইল শিফট 
তো আমি তোমাদের লেভেলে হাইড্রোজেন শিপটা পড়লেই হয় হাইড্রেট শিপটা সেটাই বোঝাচ্ছি খেয়াল করো ধরা হচ্ছে একটা কার্বন ओके देखो एक बोल ये कत डिग्री काटब कटान ये कत डिग्री काटब कटान एक तो बोलो तो कत डिग्री काटब कटान हाइड्रोजन दिए मन रखते ना धरते हाइड्रोजन क्या ख्याल करो देखो हाइड्रोजन पूरा मूलक एलकाइल मूलक पूरा मूलक हाइड्रोजन शिफ्ट कर फेल खेल करो तुम जो हाइड्रोजन जगह दिए दाओ बुझ हाइड्रोजन तुम जो जगह दिए दाओ हाइड्रोजन शिफ्ट एंड हाइड्रोजन शिफ्ट हो ख्याल करो ये कि कार्बोकाटायन दिए दीब तुम तक ये कि एक दुई तीन डिग्री कार्बोकाटायन हो जाए देखो कि लिखते से ये देखें हाइड्रोजन शिफ्ट हुई ये जैगाटा ये कि थ्री डिग्री कार्बोकाटायन जो रिअरेंजमेंट पसिबल है सब समय जे रखम पसिबल है ता क्या बुझते सब समय जे रखम पसिबल है ता क्या ओके किचु क्षेत्र पसिबल सो जो ए रखम कख केस पाओ तक कि करते तक हे तुम्हें सुंदर भाव सुंदर भाव ये जिनटा देखा दीते हैं बुझते कार्बोकाटायन जो 
তখন আলফা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করতে হবে আলফা কার্বন থেকে এই জায়গাটা এটার টেকনিকটা কি হাইড্রোজেন অপসারণ করতে হবে এবং আলফা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করলেই তোমার হচ্ছে কি হয়ে যাবে যেখান থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করবে ওই কার্বোকাটানের সাথে দ্বিবন্ধন হয়ে যাবে অর্থাৎ অ্যালকিন হয়ে যাবে দেন কি হয়ে যাবে অ্যালকিন ফর্ম হবে সেই জিনিসটাই আমরা দেখব কিভাবে হয় হ্যাঁ এই জিনিসটাই আমরা দেখব সো এইখানে এই কার্বোকাটানে একটা স্টেপ মাথায় রাখতে হবে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে যদি ইফ পসিবল হয় রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ইফ পসিবল যদি পসিবল হয় রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে যদি পসিবল হয় ইফ পসিবল ওকে হ্যাঁ টু ডিগ্রিও বানানো যায় কোনো সমস্যা নাই বা থ্রি ডিগ্রি বানানোটাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য থাকে কারণ থ্রি ডিগ্রিটাই তো আলটিমেটলি স্টেবল থ্রি ডিগ্রিটাই তো আলটিমেটলি স্টেবল তাহলে দেখো কি কি হয় অ্যালকোহল হাইড্রোজেন গ্রহণ করে পানিটা বের হয়ে যায় হাইড্রোজেন আয়ন তো আলটিমেটলি কি থাকে পানিটা বের হয়ে গেলে এখানে অ্যালকাইল মূলকটা অবশিষ্ট থাকে কি থাকে অ্যালকাইল মূলকটা তো এই অ্যালকাইল মূলকটা কি হয় যদি কার্বোকাটান রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয় সেটা করবা তাহলে অ্যালকাইল মূলক থেকে তুমি হাইড্রোজেন অপসারণ করে অ্যালকিন বানায় ফেলবা অ্যান্ড যে হাইড্রোজেনটা অপসারণ হবে সেটা কি হবে এই যে এইচ এস ফোর মাইনাসের সাথে যুক্ত হয়ে সালফিরিক অ্যাসিড গঠন করবে তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাব আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাব আসো কিছু এক্সাম্পল দেখি কিছু এক্সাম্পল দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাব কিছু এক্সাম্পল দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবো খেয়াল করো দেখো একদম সিম্পল একটা আনি ডিরেক্ট প্রশ্ন আসে ফাইন টু মিথাইল পেন্ট থ্রিওল কেমনে কি টু মিথাইল পেন্ট থ্রিওল কেমনে হয় দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ একটা কার্বন দুইটা কার্বন তিনটা কার্বন চারটা পাঁচটা আর এটা কি শাখা শিকল কারণ বলো টু মিথাইল পেন্ট টু অল যারা থ্রি অল বলছো কানের নিচে দেওয়া দরকার একটা এখন খেয়াল করো আমাদের কি হবে প্রথমত এইচ প্লাস আসবে এইচ প্লাস আসবে এইচ প্লাস এসে কি করবে এই যে ও এইচে অ্যাটাক করবে তো এখানে কি তৈরি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এই জায়গাটায় ও এইচ টু তৈরি হবে আর এখানে তো মিথাইল মূলক ছিল আগে থেকে তো এই ও এইচ টু কি করবে আমরা পড়ছিলাম এখানে সব কিছু নিয়ে পালায় যাবে সে কারণ অক্সিজেন একটা প্লাস চার্জ আছে সো আবার দেখো কি হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে এই কার্বনটায় খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা কার্বন আছে এই কার্বনটা থেকে ওই স্টু চলে গেছে এটা কি কার্বো ক্যাটার্ন এখন বলো তো এটা কয় ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার্ন যে কার্বনটা আঁকলাম এটা কয় ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার্ন এটা 
এটা কয় ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন বলো তিন ডিগ্রি বোঝাই যাচ্ছে দেখো এটা সাথে তিনটা মিথাইল মূলক আছে একটা দুইটা তিনটা তিন ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন বা আমি একটু কার্বনগুলো বোল্ড আউট করে দিই আচ্ছা আমরা টেকনিকটা কি বলছিলাম কোথা থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে কোথা থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে আলফা কার্বন থেকে তাই না আমরা কি পড়ছিলাম আলফা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে তো আলফা কার্বন এখানে কয়টা রে ভাই আলফা কার্বন দেখো তিনটা এটা একটা আলফা কার্বন এটা একটা আলফা কার্বন এটা একটা আলফা কার্বন তিনটা আলফা কার্বন কোনটায় কয়টা হাইড্রোজেন আছে ঠিক আছে দুইটা প্রোডাক্ট আসবে এখানে আমরা জানি সাইজ এফ নিধি অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু যে আলফা কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন আছে সেখান থেকে কি হবে যদিও এটা সাইজ এফ নিধি বিটা কার্বন থেকে ঠিক আছে বাট সাইজ এফ নিধির মতোই যে আলফা কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকবে ঠিক আছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করবো মানে যেখানে কম থাকবে সেখান থেকে বুঝতে পারছো সাইজ এফ নীতি যদিও বিটা কার্বন থেকে বাট সাইজ এফ নীতির মতো বুঝতে পারছো সাইজ এফ নীতির মতো তো খেয়াল করো এইখান থেকে অপসারণ করলে যায় এইখান থেকে অপসারণ করলে একই কথা সো তুমি যদি এই জায়গা থেকে অপসারণ করো এক দুই তিন চার এই পাঁচ এইখানে দুই বন্ধন হবে ওকে আর তুমি যদি এইখান থেকে অপসারণ করো এক দুই তিন চার পাঁচ এই জায়গাটায় দুই বন্ধন হবে বুঝতে পারছো এখন তুমিই বলো কোনটা বেশি স্টেবল তুমি জানো এটা কার্যকরী মূলক এটা কি এখানে আলফা কার্বন এখানে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা দুইটা স্টেবিলিটি এটা তো বুঝাই দিচ্ছি আচ্ছা এটা কার্যকরী মূলক এখানে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা এখানে তিনটা এখানে দুইটা এখানে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা পাঁচটা পাঁচটা তো বলো কোনটা বেশি স্টেবল এইটা না এইটা অবশ্যই যেখানে পাঁচটা সেটা বেশি স্টেবল তো এটা কি বেশি স্টেবল এটা কি মেজর প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের কি বলবা মেজর প্রোডাক্ট ওকে এটা কি মেজর প্রোডাক্ট ডান ক্লিয়ার কঠিন লাগছে ভাইয়া কঠিন লাগছে দেখো একটু কঠিন কিছু না কিন্তু ভাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখাইলাম মেকানিজম দিয়ে কিভাবে করবা আর এই জায়গায় কিন্তু আমাদের ইয়ার প্রয়োজন হয় নাই কার্বো কাটান রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের প্রয়োজন হয় নাই কারণ থ্রি ডিগ্রি আগে থেকেই ছিল বুঝলে সবাই ওয়াই লেখো তাহলে আরেকটা প্র্যাকটিস করাই এটার হাইড্রেশন করলে কি কি পাবো বলো এটার নাম বলো আগে এটার নাম বলো এটার নাম কি এটার নামটা কি আগে বলো ডিওরে যাও এটা পড়াই এটা পড়াই ছুটি সমস্যা নাই প্রতীক কর্মকার ফাঁকি বাজেটটা দেড় ঘন্টা হইল না ভাইয়া ছুটি কি করবা রাতের বেলা হ্যাঁ এটাই কি মেজর প্রোডাক্ট বিউটি ওয়ান খেয়াল করো খেয়াল করো দেখো এই জায়গাটা সবাই ভুল করে 
তো তুমি কি করবা এখানে অ্যাটাক হবে তাই না অ্যাটাক হওয়ার পরে ও এইচ টু চলে যাবে আলটিমেটলি আমি এক জায়গাটায় একবারে লিখে ফেলে মাইনাস এইচ টু চলে গেলে এই জায়গাটায় কি হবে কার্বোকাটায়ন তৈরি হবে বুঝছো এটা কত ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন বলো তো ভাই এটা কত ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন हाइड्रोजें शिफ्ट करो एक दिए तुम्हें जगह हाइड्रोजें शिफ्ट करो कि टू डिग्री और ये जगह हाइड्रोजें जो शिफ्ट करो ख्याल करो सरि जगह हाइड्रोजें शिफ्ट करो तुम कि पाबा टू डिग्री बनाना सम्भव ना तुम कि टू डिग्री बनाना सम्भव कि ना बोलो टू डिग्री टू डिग्री সো আমি এখান থেকেই করলাম তাহলে কি হয়ে যাবে দেখো হাইড্রেট শিফট হাইড্রোজেন শিফট আলটিমেটলি কি হয়ে যাবে টু ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন খেয়াল করো কি হয়ে গেল টু ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন এখন আসবে মজা এখন তুমি যদি অপসারণ করো কি হবে মেজর প্রোডাক্ট বলো যদি এটাও আলফা হাইড্রোজেন এটাও আলফা হাইড্রোজেন দুইটাই আলফা হাইড্রোজেন যেটা কম হাইড্রোজেন আছে সেখান থেকেই তো মেজর প্রোডাক্ট বের হবে তাই না এটাই দুইটা এটাই তিনটা সো আলটিমেটলি তোমার এই ভিউটিন টু বুঝতে পারছো সো যারা ভিউটিন ওয়ান দিবে তারা কি মার্ক পাবে তারা মার্ক পাবে मूलक रिअरेंजमेंट करते जो पसिबल है सम्भव है तो एक आगे जो तुम्हारे पढ़ा से रिअरेंजमेंट देखा जा सम्भव वसम्भव ए रखम कि सम्भव ना कारण थ्री डिग्री अलरेडी एक्सिसट तो ये देखा गया एक जो हाइड्रोजें शिफ्ट करी टू डिग्री सम्भव टू डिग्री हो जाए कारण टू डिग्री बसि स्टेबल स्टेबल बनाते हैं आगे जो बस स्टेबल तलो प्रोडक्ट बुझते सो टू डिग्री बनाइल टू डिग्री कार्बोकाटान कार्बोकाटान दें एखन थे आलफा हाइड्रोजें इमिट कर लल्फा हाइड्रोजें बेर कर लुझते ओके ओके वन डिग्री एवं टू डिग्री पाइले जो सम्भव है रिअरेंजमेंट कर ट्राई करवा बुझते যদি সম্ভব হয় রিয়ারেঞ্জমেন্ট করার ট্রাই করবা এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কারণ এগুলো হচ্ছে তোমাদের বুয়েটটাকে কাভার করে দিবে শুধু বোর্ডের জন্য পড়াইলে আমার আধা ঘন্টা লাগতো অ্যালকিন শেষ করতে বুঝতে পারছো শুধু বোর্ডের জন্য যদি পড়াইতাম আমার অ্যালকিন শেষ করতে আধা ঘন্টার বেশি লাগতো না এক ঘন্টায় পুরো অ্যালকিন শেষ করে চলে যেতে পারতাম বাট আমি চাই তোমরা যেন ফিউচারে ভালো করো তোমাদের ড্রিম জাগে না বুয়েটে পড়ার ড্রিম জাগে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জাগে কি না একটু বলো ড্রিম জাগে তোমাদের 
সো এই কারণে এখন থেকেই পরিশ্রম করতে হবে বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ওই তিন মাস পরে বোর্ডের পরে তিন মাস পড়ালেখা করে কিচ্ছু হবে না এখন থেকেই কোয়েশন ব্যাংক সলভ করো এখন থেকেই এখন থেকেই প্রচুর পড়াশোনা করো শোনো এটা হলো একদম দাহা ভুয়া কথা তুমি যখন কঠিন প্রিপারেশন নিবা সহজ জিনিস তোমার কাছে পানি ভাত লাগবে বুঝতে পারছো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দেখতেছ একটা প্রশ্ন এইচ এস এর বাইরে কিছু আছে বলো এই অজুহাত কারা দেয় আমি বলি একশ্রেণীর লোক আছে যারা চান্স পায় না যারা চান্স পায় না ওরা এই অজুহাতটা দেয় কারণ হচ্ছে একটা তো কিছু কাটাইতে হবে ও কেন চান্স পায় নাই তোমারে বলবে আগে এইচএসসি পর আর যারা চান্স পায় না ও কিন্তু মন থেকে কখনো চায় না এটা যদিও খারাপ শোনাবে তাও তোমাদের বলি একজন যখন চান্স পায় না ও মন থেকে কখনো চায় না তুমি চান্স পাও বুঝতে পারছো কেন কারণ হচ্ছে ও তো এই জিনিসটা অ্যাচিভ করে নাই যদিও একটা তিক্ত কথা হ্যাঁ এখন তুমি যদি এটা অ্যাচিভ করে ফেলো ইজিলি তুমি এইচএসির বেসিক ক্লিয়ার করে ইজিলি অ্যাচিভ করে ফেলো তখন ও লজায় পড়ে যাবে তোমার সামনে আসতে পারবে না এই কারণে আমি একটু বলি তুমি পরামর্শ নিবা যারা চান্স পাইছে তো যারা চান্স পাইছে ওদের থেকে পরামর্শ নিলে দেখবা ওরা তোমারে বলবে এইচএসসি থেকে পড়ো সো তোমার এই মতামত নেওয়ার পার্সনটাও কিন্তু দরকার মানে তুমি কোন পার্সন থেকে মতামতটা নিবা দুই ধরনের মতামত পাবা যারা চান্স পায় না তারা বলবে এই পথটা অনেক কঠিন আগে থেকে কিছু বলিস না সহজ সহজ পর এ প্লাস পা শোনো ভাই তুমি এ প্লাস পাইতে গেলে পরীক্ষার আগে শুধুমাত্র আমার ওয়ান শট ক্লাসগুলো করে যাও বা আমাদের ওয়ান শট ক্লাসগুলো করে যাও এ প্লাস এমনি এমনি আসবে বাট ওইটা দিয়ে কি আলটিমেটলি কোনো লাভ হবে তোমার বেসিক ক্লিয়ার হবে কিছুই ক্লিয়ার হবে না বুঝতে পারছো কিছুই ক্লিয়ার হবে না সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা ওকে সো তোমাদের এখন থেকেই বেসিকে হানড্রেড পার্সেন্ট জোর দিতে হবে এই যে দেখবা হচ্ছে তোমাকে যদি আমি পড়ায় চলে যেতাম প্রথমটা হ্যাঁ অ্যালকোহল থেকে পানি অপসারণ হবে অ্যালকিন তৈরি হবে বাট এইখানে যে কত কাজ এই যে এই জিনিসটা নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ভুল করে এবং অনেকেই ভুল পড়ে সো এই তুমি কিন্তু ভিতরের জিনিস কার্বোহাইড্রেট রিয়ারেঞ্জমেন্টটা বুঝতে পারত না সো এখন থেকে খোটায় খোটায় পড়ো দেখবে হয়তো বা তোমার কলেজে তোমার কাছে লাগতেছে ওয়েড লাগতেছে আমি অন্যদের থেকে বেশি পড়তেছি বাট তোমার কলেজ থেকে একটা স্টুডেন্ট চান্স পাইলে তুমি পাবা কারণ বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশ থেকে এখানে চান্স পাবে এই মাইন্ডসেটটা তোমাদের রাখতে হবে যে এইখানে সারা বাংলাদেশ থেকে চান্স পাবে তো সারা বাংলাদেশে যদি তোমার চার হাজার কলেজ থাকে তাই প্রত্যেক কলেজ থেকে চান্স পাওয়ার রেশিও মাত্র একজন কারণ সিটি তো চার হাজার নাই বুয়েটে এক হাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার তিন হাজার আর ধরো হচ্ছে আর কে চুয়েট মিলে আরও তিন চার হাজার সিট তো প্রত্যেকটা কলেজ থেকে হিসাবে ধরতে গেলে দুই থেকে তিন জন গড়ে চান্স পাবে তো এই কারণে এটা একটু মাথায় রাখবো ওই দুই থেকে তিন জন চান্স পাওয়ার জন্য কি হইতে হবে তাদেরকে এক্সেপশনাল হইতে হবে অর্থাৎ সবাই যেটা পড়তেছে তার থেকে তাকে বেশি পড়তে হবে তো তোমার কাছে মনে যদি হয় যে কখনো আমি বেশি পড়তেছি তার মানে কি তুমি রাইট ট্র্যাকে আসো ভাই অন্য ফ্রেন্ডটা পড়তেছে না ও ভুল করতেছে ওকে জি হ্যাঁ এখন থেকে অবশ্যই প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করবা ওকে আমরা পড়ালেখায় ফিরি একটু গল্প টল্প হয়ে গেছে আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছে মোসাইদুল ইসলাম ভাইয়া নিরুদকের ওইখানে সালফিরিক এসিড থেকে তো হাইড্রোজেন আসে অ্যালোমিনিয়া ভ্যানেডিয়াম পেন্টাক্সাইড থাকলে হাইড্রোজেন আসবে কই থেকে ওইখানে ডিরেক্ট পানি অপসারণ হয় ওইখানে ডিরেক্ট পানি অপসারণ হয় হ্যাঁ ওই নিরুদক ইউজ করে হিট দিলে পানিটা বাষ্পীভূত হয়ে যায় আর এখানে কি হয় এসিডিফাই করা লাগে অ্যালকোহলকে বুঝতে পারছো শেষের দিকে একটা এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হবা তোমার এলাকার কাছে যেটা আছে দেখবা প্রত্যেক জায়গায় এক্সাম ব্যাচ আছে তিন হাজার চার হাজার বা পাঁচ হাজার টাকায় এক্সাম ব্যাচে শেষের দিকে অফলাইনে পরীক্ষা দিলেই হবে তাইলেই হবে একটা অফলাইন এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হবা আচ্ছা আরেকটা প্র্যাকটিস করাই আরেকটা প্র্যাকটিস করাই তোমাদেরকে এটা প্র্যাকটিস করাই ছুটি 
ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് তোমাদেরকে বেরিয়াম সালফেট তো তুমি অ্যালকাইন থেকে অ্যালকাইন থেকে কি তৈরি করতে পারবো ভাই অ্যালকিন তৈরি করতে পারবো অ্যালকিন তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ প্যালাডিয়াম বেরিয়াম সালফেট তো আমরা কি পড়ছিলাম প্যালাডিয়ামটা কি প্যালাডিয়ামটা হচ্ছে প্রভাবক আর বেরিয়াম সালফেটটা হচ্ছে প্রভাবক বিষ ওকে ও ওকে আল্লাহ হাফেজ তাহলে তোমরা একটু ভালোভাবে পড়ালেখা করো নেক্সট দিন আমরা অ্যালকিনের রিয়েকশন পড়ব হ্যাঁ রিয়েকশন পড়ব হ্যাঁ সবগুলো লেকচার শিটে আপলোড হবে সমস্যা নেই লেকচার শিট না তো প্র্যাকটিস শিট লেকচার শিট তো পুরোটাই আমরা দিয়ে দিচ্ছি প্র্যাকটিস শিট আপলোড হবে হ্যাঁ ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে তোমাদের সাথে হ্যাঁ সাইকেল ফাইভটা জানুয়ারিতে শুরু করে দিব হ্যাঁ জানুয়ারির দশ তারিখ দেখি আমরা আমি কালকে অ্যানাউন্সমেন্ট দিব সাইকেল ফাইভের তো তোমরা তোমাদের সব ফ্রেন্ডদেরকে বা গ্রুপগুলোতে জানায় দিও হ্যাঁ সাইকেল ফাইভ জানুয়ারির দশ তারিখ বা বারো তারিখের মধ্যে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ওকে কালকে পরশু থেকে সাইকেল ফাইভে ভর্তি হতে পারবা